আসসালামু আলাইকুম আমি আশিক বলছি আমি সর্বপ্রথমে আমার ভিউয়ার্স এবং সাবস্ক্রাইবারদের সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন যারা আমাকে ফলো করছেন যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ আপনারা আমাকে উৎসাহিত করছেন ভিডিও বানানোর জন্য আমার চ্যানেলটাকে আগিয়ে নেওয়ার জন্য আর যারা আমাকে ফলো করতেছেন প্যাটার্ন শিখতেছেন প্যাটার্ন শেখার আগ্রহ আছে তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তারা আপনারা অবশ্যই আমাকে ফলো করবেন আমি আমার সর্বোচ্চ সব কিছুই আমি শেয়ার করব একজন প্যাটার্ন মাস্টারের জন্য যা যা দরকার হয় সবগুলো আমি শেয়ার করব যা যা আমি আমার পনেরো বছরের লাইফের এক্সপিরিয়েন্স আমি পুরোটা আমি প্যাটার্নের এক্সপিরিয়েন্সটা আমি আপনাকে শেয়ার করব সবাই আমাকে শেয়ার আমার সাথে থাকবেন আমাকে ফলো করবেন অবশ্যই অনেক ভালো ভালো কাজ শিখতে পারবেন ঠিক আছে আশা করি আমি যতটুকু জানি এটি শেয়ার করব তো সবাই আমাকে যারা যারা সাবস্ক্রাইব অলরেডি করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও করেন নেই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যদি মনে হয় এই ভিডিওগুলো বা এই কাজটা অন্য কাউকে হেল্প করবে তাহলে অবশ্যই এটা শেয়ার করে দেবেন যারা গার্মেন্টসে চাকরি করেন যারা চাইতেছেন যে প্যাটার্নটা শিখবেন প্যাটার্নের কাজটা বা গার্মেন্টস ডিজাইনের কাজটা শিখবেন তারা অবশ্যই শিখে যে কোনো জায়গায় একটা ট্রাই করতে পারেন জবের জন্য ট্রাই করতে পারবেন জব করতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো আমি আজকে যে কাজটা নিয়ে আসছি আজকে আমি দেখাবো রেকলাইন স্লিপের রেকলাইন স্লিপ যে ডিজাইন ডিজাইনের জ্যাকেট আমি কাজটা দেখাবো ওইটার জন্য অনেকে আমার কাছে মেসেঞ্জারে এবং ইমোতে অনেকে ফোন করছে বাংলাদেশ থেকে ফোন করতেছে যে ভাই আমাকে আমাদেরকে একটা রেকলাইন স্লিপ একটা ভিডিও বানা ভিডিও দেখান ঠিক আছে তো ওই কাজটা নিয়ে আমি আজকে ভিডিওটা ঠিক আছে তো সবাই ভালোভাবে দেখবেন আমাকে ফলো করবেন যেভাবে আমি ইনস্ট্রাকশন দিব ওভাবে কাজগুলো করবেন প্র্যাকটিস করবেন বেশি সে ভাষায় যত প্র্যাকটিস করবেন তাহলে হাত এত সুন্দর হবে কাজগুলা বিভিন্ন আরও অনেক ধরনের রেগুলার স্লিপের ডিজাইনগুলো করবেন তাহলে আস্তে আস্তে আপনাদের হাত আরও সুন্দর হয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার এবং লাইক দিবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করে নেয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক শেয়ার করবেন আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবেন যারা আমরা ভিডিও বানাই তারা যাতে ভালোভাবে ভিডিও বানাইতে পারি উৎসাহ করবেন ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন দেখুন আমরা দেখি আমরা কিভাবে কত ইজিতে রেকটেন্স লিপ বানানো যায় হ্যাঁ প্রথম আমরা দেখে নেব রেকলাইন জ্যাকেটের ডিজাইনটা এটি হচ্ছে আমাদের আজকের ডিজাইন এই এরকম স্লিপটা স্লিপ এই শেপটা ঠিক আছে এই এই শেপটা এরকম কোনো শেপ থাকলে স্লিপের এটা হবে রেকলাইন স্লিপ ঠিক আছে এইটা রেকলাইন স্লিপ এটি হচ্ছে ফ্রন্ট ফ্রন্ট সাইড আর এটি হচ্ছে ব্যাক সাইড তো আমরা আজকে এই জ্যাকেটটা বানাবো তো আজকে দেখব কীভাবে কত ইজিভাবে এই জ্যাকেটটা বানানো যায় ঠিক আছে তো আমরা চলো আমরা দেখি তো এটার স্পেকটা কীভাবে কী কী আছে স্পেকের মধ্যে তো স্পেকের মধ্যে দেখেন সর্বপ্রথমে আমাদের এই লেন্থ এবং এই যে বডি লেন্থ এবং শেষের মেজারমেন্টে নিয়ে একটা রেক্টিংল বানাইতে হবে প্রত্যেকটা প্যাটার্নের জ্যাকেট প্যান্ট যা কিছু বানান তো সর্বপ্রথম একটা রেক্টিংল বানাইতে হবে এই কারবার এই টুলসের মধ্যে ঠিক আছে তো সর্বপ্রথম তো বানাতে হলে আমার আগের ভিডিওগুলো দেখছেন আমার আগে যে জ্যাকেটটা বানিয়েছি ওইটা অনেক কিছু অনেক নিয়ম কারণ বলছি সেটিং স্লিপের জন্য জ্যাকেটের আর আরও কতগুলো টিউটোরিয়াল আছে তো ওটা দেখে নেবেন তো ওগুলো আমি তো বিস্তারিত অনেক আলোচনা করছি তবে এই স্টাইল আমি যেহেতু বিস্তারিত যাব না আমি কাজগুলো করে নিব ভালো করে বুঝে নেবেন দেখে নেবেন ঠিক আছে তো সর্বপ্রথম আমরা যখন একটা জ্যাকেট বা যে কোনো একটা স্টাইল করার জন্য আমরা সফটওয়্যারটা ওপেন করব ওপেন করার পর সর্বপ্রথম আমরা এখান থেকে ওই পাটটা দেখে নেব ঠিক আছে তারপর পাটটা তো অবশ্য সেটিং থাকে তো এটা সবসময় খেয়াল রাখবেন যে এই যে পাতের এখানে আপনার ফ্রিজগুলো কোথায় সেভ হচ্ছে এই জিনিসগুলো ভালোভাবে কেয়ারফুলিভাবে দেখে নেবেন ঠিক আছে তো আমরা আশিকের ভিতরে রাখবো ঠিক আছে তো আশিকের ভিতরে রাখবো আর রিয়েক্টিভ এরিয়া করে রাখবো ঠিক আছে আর আর একটা জিনিস দেখবেন এখানে ইঞ্চি আছে না সিএম আছে ইঞ্চির জন্য হবে আইএমপি আর যদি সিএমএ করতে চান তাহলে মেট্রিকে হ্যাঁ তো ওইটা আবার এখানে সেট করে নিতে হবে তো আমরা ইঞ্চিতে করব তাহলে আমাদের আইএনপি আছে মানে ইঞ্চিতে আছে তাহলে ওটা ঠিক আছে ওকে তো সর্বপ্রথম আমাদের কিনিতে হবে 
मेजारमेंट नीते हैं बडी लेंथर ए सेस्टर मेजारमेंट तो बडी लेंथ मेजारमेंट देखें फ्रंट लेंथ फ्रम एसपीएस तरह मेजारमेंट हो एसपीएन फैन थे एसपीएस फैन थे यतटुक तरह पूरा बडीटार लेंथ मेजारमेंट चले आसते तेरे हमें पूरा मेजारमेंट एखन थे निब और एरपर श्रेष्ठ श्रेष्ठ वन इंच बिलू और मोल वन इंच बिलो और मोल आज तेईस इंची तो तेईस इंची हम तेन देखते तेईस इंची मानी ये बुझते हाफ जैकेट हाफ मेजारमेंट तो हाफ मेजारमेंट हम अवश्य ये दु भाग करा जो फुल मेजारमेंट है तेल चार भाग करतम और ए हाफ मेजारमेंट जेहतु आई करब कि करब दुई भाग करब ठीक है ये देखें तेईस मेजारमेंट हाँ तो तेईस मेजारमेंट जो इटा है तेल अर्धेक कर अर्धेक कर कारण ये देखें हमें एक जिन बुझे तो एखान श्रेष्ठ मेजारमेंट है ये एखान केतटुक जो श्रेष्ठ मेजारमेंट तो ये हाफ ही मेजारमेंट जो है तेल बुटीट बनाब यतटुक अर्धेक बनाब ठीक है तो अर्धेक जो सैडटे बनाई तेल कि फुल मेजारमेंट जो तेईस हई तेल अर्धेक नीते हम कत तेईस हाफ नीते हैं तेल लेंथर मेजारमेंट आ टोटी और श्रेष्ठ मेजारमेंट से टोटी थ्री तो ये टोटी थ्री अर्धेक नीते और ये नीते फुल तो ये मेजारमेंट एक रिक्टिंग एखे दीते हैं एक्सल कर दीते हैं टोटी एट और एखे दीते हैं तेईस टोटी थ्री अर्धेक नीते हैं तो टोटी थ्री अर्धेक नीते हम इलेवेन पॉइंट हाफ ठीक है तो यह एक रेक्टेल हो गए हमारे तो ये मेजारमेंट ए रेक्टेल पर साथ ही रोल टेबिल एप्लाई करते हैं ग्रेड के एस एन रोल टेबिल रेड पैटर्न ओके तो एखान जो रोल टेबिल मेजारमेंट स्पेक मिल है तो वही मडलटे यूज कर सरि रोल टेबिल सिलेक्ट कर रेड पैटर्न ओके तेल देखें ये हमारे सैजगल चले आसा बेसिक सैज मीडियम तो देखें हमारे बेसिक सैज एखे आ मीडियम आजे मीडियम तो ये सैजटा देखे नीबें देखें मीडियम सैज और एखे देखें एखान एक हाईलैट कर रखे येलो कलर दिए हाईलैट कर रखे विभिन्न बाहर विभिन्न भाव इटा सिलेक्ट कर देवे से बेसिक सैज ठीक है तो बेसिक सैज हम मीडियम एरपर सातर साथ ही करबें से बीज देवें इटा के फिजटा के आगे सेफ दिए नीबें तो से बीज दिल हमारे पार्टा एखे खेल करबें पार्टा कथा आए तो आस भरे सेव करब और एखंड स्टाइल नम्बर नहीं तब रेड लाइन सिलेक्ट करते रेड लाइन शुद्ध रेड लाइन टाइम लिखब ठीक है रेड लाइन तरह ये कि ब्लक बनाते शुद्ध बा टैम दीते शुद्ध टैम ठीक है से रेड लाइन टैम हो जाए तो एरपर साथ ही अपना एखन थे अपशन थी नीबें ठीक है हमें शर्टकाट कर नहीं शर्टकाट यूज करब कारण क्ज करते गले इमें समय जाए अनेक भिडियो अनेक लम्बा हो जाए से शर्टकाट कर हमार सफ्टवर कत टुल्सर भिडियो आठ बार बार टुल्स पूरा सफ्टवर भिडियोग दीची तो सफ्टवेयर देखे नीबें कौन टुल्स की भाव यूज करते हैं तो वोन देखने भलो बुझते ठीक है एन हमें शर्टकाट के यूज करते अपना ये फलो करें तो एरपर अब रेक्टिंग बनार पर बनान पर रेक्टिंग कर लगर ग्रेड पॉइंट दिल रेक्टिंग पाइल रेक्टिंग कि अपना क्जेज जगह कर अपनी सफ्टवर जो एक जिस देखें जो अपनी एखे को दीते चान ये देखें इन्हें देखें फीसर बाहर दीसि ठीक है तरह क्योंकि देखें दर्शन तो फीसर सा ठीक है तो फीसर बाहर मानी ये खाली फेज ये प्लेस मध्य कोचुटा फीस मार्कार सरि लाइन कोच क्रिएट करा जा शुद्ध को रिक्टेल को फीस ना कर ले तो रिक्टेंग बनानो जो एन आपनर एक क्या जैगे हो गए एन आपनी एक एक सबग क्ज करते हैं तो सर्वप्रथम जैकेट कर जैकेट करते हैं कि सर्वप्रथम आप नेक करी नेक टाइप कर आस्ते आस्ते सबकिू तो एरपर आप देख एन 
নেকের মেজারমেন্টগুলো ঠিক আছে এখানে আমাদের লেন্থ এবং চেস্টের মেজারমেন্টও হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব যে এই নেক উইথের মেজারমেন্টটা কোথায় আছে তো এখানে ব্যাক নেক উইথ সিম টু সিম ব্যাক নেক উইথ সিম টু সিম দেখেন ব্যাক নেক উইথ সিম টু সিম এই মেজারমেন্টটা এখানে আছে তো সর্বপ্রথম এই মেজারমেন্টটা নিয়ে কাজ করতে হবে দেখেন এখানে মেজারমেন্ট আছে কত এইট হাফ তো এইট হাফ হচ্ছে আমাদের ফুল মেজারমেন্ট ঠিক আছে এইখান থেকে দেখেন এই এখান থেকে এখানে মেজারমেন্ট হচ্ছে নেক উইথ ঠিক আছে এখান থেকে এখানে মেজারমেন্ট হচ্ছে নেক উইথ তো আমরা যেহেতু অর্ধেক অর্ধেকটা বডি বানাই দিয়েছি তো তাহলে আমাদের মেজারমেন্টটা নিতে হবে অর্ধেক তো অর্ধেক মেজারমেন্ট যদি আমরা নেই তো এইট হাফের অর্ধেক আস্তে আস্তে কত মাইনাস ফোর কোয়াটার ঠিক আছে তো নেক উইথের মেজারমেন্টটা হয়ে গেছে এর ফলে নেক শেপটা দেওয়ার জন্য এখানে ব্যাগে ফ্রন্ট নেক ড্রপ দিতে হবে ব্যাগ নেক ড্রপ দিতে হবে ফ্রন্টে নেকটা ড্রয়িং করতে হবে ব্যাগেরটা ড্রয়িং করতে হবে তাহলে আমাদের এই ওই দুইটা মেজারমেন্টও দরকার আছে তো এর ফলে মেজারমেন্টটা নিতে হবে কোনটা এ ব্যাগ নেক ড্রপ এবং ফ্রন্ট নেক ড্রপ এই দুটো মেজারমেন্ট নিয়ে দেখেন এই যে এটার ভিতরে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন এখানে আছে ফ্রন্ট নেক ড্রপ এই ফ্রন্ট নেক ড্রপ মেজারমেন্ট আছে থ্রি থ্রি এইট আর পিকনিক ডব আছে থ্রি ফোর তাহলে আরও দুইটা লাইন টানতে হবে থ্রি থ্রি এইট এবং শুধু থ্রি ফোর দিয়ে একটা লাইন টানতে হবে তো মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে একটা থ্রি ফোর ব্যাগনিক ডবও হয়ে গেল আবার মাইনাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ থ্রি থ্রি এইট ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা ফাইভ দিয়েছি কোনটা ব্যাগনিক ডব ফর্ম ডব সবগুলো মেজারমেন্ট পেয়ে গেছে এখানে সে নেকের উইথ আর এখান থেকে এই মেজারমেন্ট হচ্ছে ব্যাগনিক ড্রপ আর এখান থেকে এখানে ফ্রন্ট নেক ড্রপ এর ফলে সেটিং এবং রেগলেন স্লিপ সবগুলো নিয়মই এই নেকের বানানো যত স্টাইলে বানান নেকের কাজগুলো এটাই এর ফলে যদি কোনো ব্লকটা এভাবে বানাতে হবে এর ফলে যদি কোনো ডিজাইন থাকে বা কোনোভাবে করতে হয় তাহলে অন্যভাবে বা অন্য শেপ দিয়ে অন্য ডিজাইনগুলো করতে হবে কিন্তু নেকের যে শেপগুলো আগের যে স্টাইলে মাঝাটা করছি যেভাবে করছি এটাও সেম জাস্ট এখানে শেপগুলো ওইভাবে টানতে হবে ঠিক আছে আর এর ফলে যদি কোনো ডিজাইন থাকে তাহলে ওই ডিজাইনগুলো করে নিতে হবে হ্যাঁ তো এই এই দেখেন এভাবে দেখেন একটা আমি কাছাকাছি একটা শেপ হয়ে গেছে বসে এরপরে কী করতে হবে ভালোভাবে এটাকে এখান থেকে মিরর করে ভালো করে দেখতে হবে হ্যাঁ এখন এখন দেখেন এটা যদি আমরা মিরর করি এখান থেকে একটা মিরর করতে লাগবে না একটা লাইন যখন আমরা মিরর করতে চাই তখন আমরা কিন্তু মিরর এখান থেকে করতে পারবো না যদি এটাতে করতে হবে দেখেন এটার থেকে হবে না মেরোটা হবে শোল্ডার থেকে শোল্ডার লাইন থেকে তাহলে একটা শোল্ডার লাইন টানতে হবে ঠিক আছে সাইটিং স্লিপের মতো একটা শোল্ডার লাইন একটা আমরা টানবো প্রথম ঠিক আছে তো শোল্ডার লাইন টানতে হলে তো সর্বপ্রথম আমাদের দিতে হবে শোল্ডার স্লোপ তো শোল্ডার স্লোপের মেজারমেন্টটা কত দেখতে হবে এই যে শোল্ডার স্লোপ স্পেস স্পেস দেখছে ওয়ান থ্রি ফোর দেখেন এই যে ওয়ান থ্রি ফোর ঠিক আছে এই যে ওয়ান থ্রি ফোর আর দেখেন এখানে শোল্ডার স্লোপের মেজারমেন্ট আর আরেকটা মেজারমেন্ট আছে এখানে শোল্ডার 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 স্লোপ স্কোয়ার ফ্রম স্পেস ঠিক আছে এই স্পেস থেকে মেজারমেন্ট আছে এখানে আছে দেখেন এখানে আছে নাইন ইঞ্চি নাইন ইঞ্চি দূরে স্পেস থেকে নাইন ইঞ্চি দূরে একটা মেজারমেন্ট নিতে হবে এই যে দেখেন এটি সে সরি সেন্ট্রাল ব্যাগ থেকে সেন্ট্রাল ব্যাগ থেকে নিতে হবে ওই মেজারমেন্টটা এই দেখেন এখান থেকে এটি সে সেন্ট্রাল ব্যাগ ঠিক আছে এই এখান থেকে নাইন ইঞ্চি দূরে মেজারমেন্টটা এখান থেকে বরাবর এই স্পেস এই এখান থেকে বরাবর নাইন ইঞ্চি দূরে তারপর হবে শোল্ডার স্লোপের মেজারমেন্টটা ঠিক আছে তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এটা মূলত এই এভাবে হবে এই যে এটা সেন্ট্রাল ব্যাগ ঠিক আছে তো সেন্ট্রাল ব্যাগ লাইন এই এখান থেকে নাইন ইঞ্চে মাইনাস নাইন দেখছেন এই যে নাইন ইঞ্চি এই দাগ বরাবর আর এখান থেকে হবে মাইনাস ওয়ান থ্রি ফোর এখান থেকে তাহলে মেজারমেন্টটা হচ্ছে এখান থেকে এখানে যখন কিউসি মেজারমেন্ট করবে ও কিউসিও এখান থেকে এ বরাবর একটা স্কেল ধরবে বা মেজারমেন্ট টেপ দিয়ে বরাবর নিয়ে তারপর নিচে থেকে মেজারমেন্টটা করবে দেখেন এখানে আমরা ওয়ান থ্রি ফোর রাখছি ফোর থেকে ওয়ান থ্রি ফোর তো এটি সে শোল্ডার স্লোফের মেজারমেন্ট আমরা পাইছি তো এখান থেকে তাহলে এই এখান থেকে এখানে একটা লাইন হবে এটি সে শোল্ডার লাইন 
ठीक है एट एस एस होल्डार नाम एन एखे क्योंकि एक्रोस एक्रोस होल्डारे को मेजारमेंट देनी कारण एक्रोस होल्डारे मेजारमेंट रैगलैंड स्लिपर जो बड़ी जैकेटर जो लागे ना ठीक है वो टाइम पर कसट करते क्षेत्र में सम्पन्न करी आगे तो ये एक लाइन पे गेसि लाइन पवार पर एखान एक मिरो कर देखार जो एक सूझ हो करते मिरो कर देखते पर एव मिरो कर फिर जो प्रथम शुद्ध टू पॉइंट कार्प दिए ये लाइन ट मैं मोटामुटी एक शेप नहीं आसते तरह क्यों करते हैं जस्ट मुख स्मुथ दिए मुख फैन दिए सुंदर भावे शेप कर देवें बसाय बस बस कर शेपगुल बार बार कर बार बार करते करते अपन हाथ क्लियर हो जाए तब तो बस भलो करबना कारण यूट्यूब भिडियोर मध्य मानस अने के समय दीते चाहिए ना टाइने टने देखते चाहिए तो से जो हमें भिडियो जो छोटो करा जाए वो भाव चेषा कर ठीक है तो आसले अपना नियम कारण देखें और शेपगुल सुंदर भावे एखे जिनटा कि ये एखान पूरा राउंड शेप्ट जाते सुंदर है ये जिनटे खेल रखते हैं जो देखें एन इटा जो अपनी एभवे दिन देखें इन्हें एक बी गा ठीक है हाँ तो एभवे एखान एक स्मूथ होते हैं शेप राउंड शेप होते हैं अपनी करते करते देखें अपन अनेक आइडिया चले आस ठीक है तो ये एभवे आसल जर्डान तक से गला एक समस्या हे ठंडा लगे आसल ये बस ठंडा से जो एक सर्दी मध्य थी सब समय ठंडार मध्य थी से काशी आसे हाँ ये देखें ओदी के एक मिरु कर देखते हैं और इकने एक मिरु कर देखते हैं जैसे शेप्ट एखे राउंड शेप स्मूथ सुंदर हो जाए तो यह जिनगूल भलोक देखें मेजारमेंट फ्रंट हारमोल स्टेट देखें फ्रंट फ्रंट रेगलैंड हारमोल स्टेट स्टेट मेजारमेंट आज कत इलेवेन क्वाटर ठीक है और इकान से बैक बैक रेगलैंड हारमोल स्टेट टू यूक सीम ठीक है इकान से इकान से फाइव थ्री फोर ठीक है आसले मेजारमेंट एक समस्या आ ठीक है ये मेजारमेंट एक समस्या कारण देखें एखे देखें इलेवेन क्वाटर आर एखे से फाइव थ्री फोर इन यूक सीम बोल ठीक है तो यूक सीम तो ये यूक सीम नहीं ठीक है तो वो बाहर जे इटा करते तो ये जे स्पेक्ट यूज करते हैं एक यूक छो यूक मेजारमेंट नहीं है ठीक है तो हमारे एखे तो यूक सीम नहीं तो से मेजारमेंट फलो कराबना वोटा बद ठीक है एरक स्पेकर मेरे समस्या थकते परे ठीक है स्पेकर समस्या हो आसे तो बाहर की है बाहर अनेक बाहर क्यों कर स्टाइल थे स्पेके कफि फेस्ट कर कफि फेस्ट कर दिए दे तो ये मेजारमेंटगुल्लो अवश्य बाहर के जानाते हैं प्रपोजल जानाते हैं बाहर के इनफर्म करते हैं जो मेजारमेंट समस्या से तरह इन्हें एक मेजारमेंट पासी ये मेजारमेंट फ्रंटर मेजारमेंट नहीं बैगटा ओखान सेव कर समस्या होना तेल एखे कत आ इलेवेन क्वाटार आ तो इलेवेन क्वाटर मेजारमेंट स्टेटर मेजारमेंट स्टेटर मेजारमेंट आसब कौत फ्रंटर ये एखान जे रेगलैन जो शेप्ट आँ जो एखान देखें दिन इलेवेन क्वाटर ये फैन थे ये फैन थे बराबर ये नर्मल फैंटे जा मेजारमेंट स्टेट मेजारमेंट बोले दीस बाहर स्टेट तो स्टेट मेजारमेंट एप आस कहीं नहींब एखान एखान जो एखान एक लाइन नहीं लाइन का कौन जगह टनब एखान टनब ना एखान टनब ना एखान टनब तो यकम को निर्दिष्ट को मेजारमेंट नाई 
ঠিক আছে যদি কোনো মেজারমেন্ট না থাকে তাহলে আমরা কি করব ঠিক আছে তো এরকম কোনো মেজারমেন্ট আছে কি না ঠিক আছে এখন দেখতেছি না তো যদি এরকম মেজারমেন্ট না থাকে তাহলে কি করতে হবে এই এখানে যে আরমল এ নেকের যে শেপটা আছে কার্ভ শেপটা এই শেপটাকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে এখান থেকে এক ভাগ দিতে হবে আর এই জায়গায় নিচের জায়গা থাকবে দুই ভাগ তাহলে আমরা এটা যদি করি তাহলে কি করতে হবে এই মার্ক পয়েন্ট দিয়ে রাইট বাটন মাল্টি বাটন তারপর লাইন রেড বাটন ওকে বুক ঠিক আছে এখানে দেখেন এই এখানে একটা বক্স আসছে এই বক্সের মধ্যে আপনি যদি পয়েন্ট যদি দুইটা দিতে চান দেখেন যদি দুইটা দিই দেন দুইটা পয়েন্ট হয়ে গেছে এখানে একটা দিলে একটা হবে দুইটা দিলে দুইটা হবে আমি ভাগ করব তিন ভাগে এক দুই তিন ভাগ হয়ে গেছে তাহলে আমার পয়েন্ট কয়টা হবে এখানে পয়েন্ট কয়টা দিবেন এখানে সিলেক্ট করে যে আমি টু দিলাম এন্টার দিলাম ওকে তাহলে এখানে একটা লাইন চলে আসবে এখন দেখেন এখানে আপনার তিন ভাগ হয়ে গেছে লাইনটা তিন ভাগ হওয়ার পরে এখান থেকে এই এই পয়েন্টটা ধরা হবে তারপর এখান থেকে মেজারমেন্টটা নেবেন এখন দেখেন আপনার এখানে কাটসারের মধ্যে ইয়েটা চলে আসছে না এখন দেখেন আপনি যদি এখানে এই যে বেলু ইনফুড বেলু ইনফুড আমি যদি লক করেন এখন দেখেন আপনার এখানে কিন্তু মেজারমেন্টটা আসতেছে ঠিক আছে আপনার লাগবে যে ইলেভেন কোয়ার্টার লাগবে তো আপনার ইলেভেন কোয়ার্টার যেন হয়ে যায় একটু প্লাস থাকুক সমস্যা নেই বা ইয়ে থাকুক এই ঠিক আছে এখানে দেখেন ইলেভেন কোয়ার্টার পয়েন্ট জিরো ফাইভ প্লাস আছে তাহলে এখান থেকে যদি লক্ষ্য করে এভাবে কাজটা ধরে কাজটা করতে পারবেন ঠিক আছে এর ফলে লাইনটা পয়েন্টগুলো ডিলিট করে দিন যে পয়েন্টগুলো মার্ক পয়েন্টগুলো দিছিলাম মার্কে ডিলিট করে দেন তাহলে আমাদের এখানে প্লেসমেন্ট চলে আসছে এবং এখানে আমাদের আরমল স্টার্টের মেজারমেন্টটা ফিক্স হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এবং আমাদের শেপটা হয়ে গেছে এর ফলে আমরা যদি ব্যাগটা দিতে চাই তাহলে আমরা ব্যাগের মেজারমেন্টটা এখান থেকে নিয়ে দিতে হবে তো ওই ব্যাগের এটাও কি করতে হবে ওরকমভাবে মার্ক পয়েন্ট দিয়ে ওটা যদি টু দিতে হবে দেখেন এখানে খেয়াল করেন এখানে আমরা টু ইউজ করবো মানে দুইটা পয়েন্ট দেবো এন্টার তো এখান থেকে হয়ে গেছে তাহলে এখানে ফ্রন্টের শেপটা করার পর ব্যাগের শেপটা এখান থেকে আসবে ঠিক আছে তো প্রথম আমরা ফ্রন্টের শেপটা করবো তারপরে ব্যাগেরটা করবো হ্যাঁ এখন দেখেন এখন এভাবে করার ফর লেন্থের মেজারমেন্ট হয়েছে আর বলের মেজারমেন্টও ফিক্স হয়ে গেছে তারপর আমরা বটমের মেজারমেন্টটা ঠিক করে নেব কেন কারণ এখান থেকে আমরা মিরর করে লাইনটা দেখতে হবে এই যে আরমলের যে লাইনটা আছে ওই লাইনটা অনেক সময় মিরর আমরা অনেক সময় এটা অবশ্যই শেপটা মিরর করে দেখতে হয় তো দেখতে হইলে আমার এ লাইনটা বেস করলে হবে না বেস করতে হবে আমাদের যে সাইজ সাইজ সিমের লাইনটা আছে ওইটা অনেক সময় দেখা গেছে ওই বটম বটম উইথের মেজারমেন্টটা এই সেস্টের মেজারমেন্ট সেম সেম থাকে সেম থাকলে তাহলে এটা সে এটাকে বেস করে মিরর করা যাবে যদি এটাকে এরকমভাবে ধরে এরকম বেস করে মিরর করা যাবে আর যদি বটমের মেজারমেন্টটা শর্ট কম হয় আরও এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি কম হয় তাহলে এটাকে বেস করা যাবে না তাহলে সাইজ সিমের লাইনটাকে বেস করতে হবে তাহলে আমরা মেজারমেন্টটা দেখি যে কত আছে ঠিক আছে এখানে বটমের মেজারমেন্ট দেখেন বটম ওপেনিং এক্সটেন্ড একটা রিপ সিম আর এখানে আছে বটম ওপেনিং রিলাইস রিপ ব্যান্ড এজ তো এখানে এজের মেজারমেন্ট আছে টোয়েন্টি আর সিমের মেজারমেন্ট আছে টোয়েন্টি ওয়ান তো এটা দিচ্ছে কি এটা নিচে একটা রিপ থাকবে আর উপরে সিমের মেজারমেন্ট এখান থেকে আমাদের কোনো রিপ নাই ওই মেজারমেন্টটা তো ওই সেখানে যদি রিপ থাকে রিপের এজের মেজারমেন্টটা এই এখানে এজের মেজারমেন্টটা হবে টোয়েন্টি আর এই সিমের মেজারমেন্টটা হবে এই টোয়েন্টি আর সিমের সিমের মেজারমেন্টটা হবে টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে আমাদের মেজারমেন্টটা দেখেন এখানে কিন্তু একটা মেজারমেন্ট ইউজ করা হয়েছে তো সেই জন্য আমরা একটাই মেজারমেন্ট নিতে হবে তো একটা মেজারমেন্ট নিতে হলে আমরা যেহেতু রিপ নাই রিপ নিবো আমরা সিমের মেজারমেন্টটা এখানে ইউজ করি তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান হবে তো টোয়েন্টি ওয়ান যদি হয় তাহলে রিপ এখান থেকে টোয়েন্টি ওয়ানের অর্ধেক দিতে হবে মাইনাস টেন হাফ ঠিক আছে এই টেন হাফ মেজারমেন্ট পাই গেছি তো ই এখান থেকে এখানে একটা লাইন টেনে দিতে হবে বাস এখন দেখেন এখান থেকে তাহলে দেখেন এখান থেকে যদি বেশ যদি এখন আমি আরেকটা জিনিস আপনাকে দেখাই আপনাদেরকে তো এখান থেকে যদি আমি মিরর করি দেখেন একটা জিনিস শিখে এখান থেকে একটা করলাম আবার এটাকে আমরা এটার থেকে মিরর করলাম দেখেন 
तो यार लाइन क्यों दो दिखे चले तक आप जो लाइन टार ऊपर बेस कर जो मिरर करतम तेल क्या जिनटा रंग होत ठीक है तेल एब प्रपार आस जो अपनी ये शेप आगे कर सब सब समय ये काजटा करार फिर हेम टेम सब किस करार फिर आर्मल शेप करबें तापर शेप शेप प्रपार हो ठीक है तो ये सब समय सबग क्ज से करबें एक टेक्निकाटे क्षेत्र करबें जाते क्ज करार फिर अनेक समय देखे अनेक पैटार मास्टर पूरा क्या शेष कर फेले एम एक क्ज कर नहीं क्षेत्र करार जो अनेक क्या ही नष्ट हो जाए तो हमारे शुरू तो करते अनेक टाइम लागे ठीक है ये जिसगूल क्ज करते तो अवश्य आइडिया है क्यागल करें भिडियोगो भलोक देखें भिडियो सम्पूर्ण देखें चेषा करबें सम्पूर्ण देखले भरे अनेक किस बला से जिसगल बुझते पर देखते पीछे तो आज के मत ये कल के शेप्ट कर ठीक है